莫非有人加害？可怜了，若不是我及时赶到，又拼尽全力的大声呼救，真不知道他还要受多少罪。啊，这次落水浑身酸痛，还是先在府中休养几天再逃吧。小姐，你可终于醒了，可担心死我了。你这好好的，怎么还落水了呢？对啊，我这几天都睡糊涂了。你要是不说，我都忘记是有人把我踹下水的。有人踹小姐，嗯，可我听送你回来的姑娘说，是你自己失足落水的。我自己，嗯，那我知道了。不过我这几天都病了，也没有见某少主过来慰问我一下。小姐，其实那天你落水后，是少主亲自把你送回来的。莹莹，莹莹。我不许你有事！你们这些庸医，要是治不好我的莹莹，就给我去死！是是是是,是。啊，夫人，您您的午饭？我的。啊。驴肉火烧，他让你给我的。对啊。怎么知道我喜欢吃驴肉火烧的呀？林少主，这是罗新郡主托我送给您的礼物，你快打开看看吧。罗新郡主可真贴心，不像我，都还不知道林少主喜欢什么。放那儿吧。你真不打开看看吗？若郡主万一认为不是我把礼物送给你的，到时候怪罪下来，可怎么办啊？如果郡主怪罪下来，到时候你可一定要帮帮双儿啊！其实我还准备了一个礼物，是双儿亲手做的，想送给林少主你。回去转告万老爷，今年贵府跟旭灵山庄的货单不续了。至于原因，莹莹是怎么落水的，我想你应该很清楚。